。はい。えー、それでは、えー、時間になりましたので、えー、始めたいと思います。えー、と今日は瀬戸内未来競争プロジェクトの、えー、第4回目のゲストを招いての公開講座になります。えー、と録画をさせていただいてで、えーと、後日後ほどまた見ていただけるように、えー、準備をしたいと思います。えー、とまずあの、私は穴吹学園の西尾と言います、えー。今日の司会と進行をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。この瀬戸内未来競争プロジェクトと言いますのは、穴吹学園が、えー、まあ、えっ、ー、と、中四国四地区を拠点で、えー、多くの専門学校、それから高校、えー、大学短、短期大学、専門職短期大学ですね、等を運営していますけれども、えー、それは専門の分野をさらにですね、えー、ジャンルを超えて、え、学びの場、あるいは社会との競争の場を作っていきたいということで始めているプロジェクトになります。で、その中でもその公開講座を時々開催していまして、今回が4回目で今期のラストとなります。で、今日はですね、あの、皆さんにお知らせした通り、ゲストをですね、広島を拠点にインバウンドの、インバウンドとサステナブル目線で、瀬戸内エリアを中心に観光アンバサダーあの観光大使ですねとして活躍をされている、えー、JJ ウォルシュさん、えー、JJ と普段呼んでいるのではい JJ えっ、ー、と JJ に、えー、来てもらいましたでえっ、ー、とまあ特に外国人観光客目線で、えー、どういった、まあ、瀬戸内の PR が可能なのか、まあ、それを知ることで、えー、例えば、えー、逆に日本の旅行客へのアプローチとかまあ、それにはそのデザインをどうするかとか、まあ、ビジネスとしてどう考えるかとか、まあ、それをそう促進する上でテクノロジーをどう絡めていくかとか、まあ、そういうイノベーションが必要になってくると思うんですけれども、まあ、そういうところのヒントとしてぜひ参考にしていただければと思います。で、えっと、今日はですねあの私がちょっと緊張していますいつもよりあの<笑>慣れない通訳をしながらになると思います。なので、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれませんが、えー、約1時間ですね。どうぞよろしくお付き合いくださいませ。えー、それでは、あの、JJ さんを、えー、お招きしたいと思いますが、まあ、最近もいろんなところに旅行もされたみたいなので、ちょっと最近のことも聞きながら、えー、お話を始めたいと思います。はい、JJ、Thank you for coming our class. Of course, thank you for asking me. It's wonderful to be here. Yeah, thank you. And... I'm going to ask you first.、Uh, so, that lately, have you been somewhere? Like, yes.、Yeah. I just went on a five day trip to the Ogasawara Islands. Ogasawara. I was hired by the Tokyo government to go and focus on their sustainable destination、mm -hmm. operations and development that they're doing. So, that was quite a big project. And、mm. now I'm writing a report about that, so、mm. it's going to be published next month. Okay, so, あのまあ東京都からのまあ要請でその小笠原の、えー、観光についてのあの体験をしてきて、まあそれの今レポートをあのまとめるところだっていう話ですね。So,、uh, what's the difference of Seto Uchi Islands and the o g a s a w a r a Island? その瀬戸内と、oh, yeah. うん小笠原の違いってどんな感じでしたか？ There's, there's a lot of similarities. I've done projects in Tohoku area. I've done projects in Kyushu. I've done projects a lot in Setuchi. And there's always common themes. So I'll, I'll talk about some of the themes today.、Mm. And I think you, no matter where you go, there's certain foundational ideas which we can all improve, we、mm. can all get better at,、mm. and it improves the branding、mm. as well. Thank you. そうあのたくさん、まあ、似通ったところがありますあの、まあ、どの地域にもあのきちっとその組織をしてその観光やその地域の発展につなげていこうという団体とかもあの動いているので、まあ、そういったところからお互いに学ぶことがあると考えていますということですね。OK。So today we're gonna talk so thank you for preparing for our show so Uh, maybe we can talk about Gantsu and also Kamikaze area, Zero West Town. 
Uh, so sounds good.、Yeah. Should I share my screen? Yes. So okay. Please. So, we have a gant to a set of the same thing. We have a gant to a set of the same thing. We have a gant to a set of the same thing. We have a gant to a set of the same t h i a So, could you introduce yourself a, a little bit at first for our audience, please? Yeah. Sure, of course. So, hello everyone. Nice to meet you.、Um, my name is Joy Jarman Walsh. I go by JJ Walsh for short, or Joy is fine. I grew、mm-hmm. up in Hawaii and I went to the university in California, but I've been living and working in Japan now for 30 years. Hi, JJ Walsh to you. JJ to Joy to you. I'm going to go to Hawaii. I'm going to go to Hawaii. Um, since 1996, I've been living and working in Hiroshima. I co founded a website called Get Hiroshima to introduce international residents and visitors to a deeper, more meaningful, more interesting time when they come to the Hiroshima area. So, not only Peace Park and Miyajima, but we have many other things, many other wonderful events and places.、Mm-hmm. Uh, 96年以降、広島に、えー、暮らしていて、で、まあ、広島の魅力を発信することをやっています。あのー、例えば平和公園とか原爆ドームとか宮島だけじゃなくて、その隠されたいろんな面白いところとか、まあ、その訪ねる広島の観光に来る人たち、あるいは住んでいる人たちに、そういったこと、場所を、人や場所を紹介している活動をしています。Right. And that was always on the side. My main job was I was teaching as an assistant professor at university for 21 years. I was teaching communication studies, tourism studies, business studies, gender studies.、Um, but I always had a kind of focus on tourism and sustainability、mm-hmm. since I did my degree in sustainable tourism, my master's degree.、Mm-hmm. あの日本でもその大学での講師などを多く務めてきましたけれども、まあ、その中でもやっぱりその常に、えー、サスティナブルなことに対する関心っていうのが常にあって、まあ、それがまあ今の活動につながってるっていうことですよね。はい、Since、uh, 2019, I left the full time university and I started working for myself. Uh, doing guide training, also doing consulting for small businesses and doing writing projects.、Um, but COVID happened.、Mm, right. <laughs> so I started going online and doing more of an online connection with other people, which included a talk show and podcast.、Mm. あの2019年にその大学での職を辞めて自分での,あのビジネスをえ、やり始めた。まあ、その観光とか、えっ、ー、と、小さな企業とか、団体とかに、まあ、アドバイズをしたりとか、まあ、そういったことを始めたんだけども、2019年始めてすぐ後に、あの、コロナウイルスが広まっちゃって、それで、あの、オンラインでそういったことをね、あの、続けて、継続してやってきました。はい。And then after Corona,、uh, the borders have opened again. I've been doing a lot of guiding and a lot of guide training for other international residents who might become guides part time. We need so many more English speaking guides. So that's a new thing I'm starting.、Um, but also because of the talk show, I'm using a lot of those connections、mm-hmm. and a lot of that information from all over Japan. To、uh, start new jobs for writing and、uh, doing like focus on sustainable business、mm. in a lot of different areas around Japan. So it was a good learning time.、Mm. So, the Corona が、えーとまあ、5類に移行して、まあ、観光もまだあの戻ってきたときに、えーと、その実際のガイドの,ガイドの育成とか、まあ、ガイドツアーももちろんなんですけれども、そういったことをあの再開しています。で、実はもっともっとあの外国人をガイドする人たちが必要で、まあ英語を話せるガイドとかっていうのもあの実はものすごく今必要とされているということですね。はい。Okay, okay. so I'll continue.、Uh, the first thing I wanted to talk about, so when I do consultations, I'm also doing consulting for JNTO. 
So when you have a destination that wants to appeal to more international visitors, I do an online consulting with them. Mm -hmm. And these are some of the ideas I always introduce. And many of them are in the Setochi area and very innovative. So good examples. Mm. Uh, no. JN? JNTO, Japan National Tourism Organization. So, こうI think Guntu is a good example because it is using many design concepts and many sustainable business concepts, which the international visitor really wants and really expects. Mm. But also, it appeals to Japanese customers as well. Mm. えっと、so the whole as you can see in the pictures here a lot of use of natural materials mm. natural light big views open views of the setuchi area using natural materials like wood metal ceramic everything is high quality and one thing you do not see is plastic you never see plastic anywhere. Everything is high quality, natural, reusable, and even the lights are not on. It's natural light, right? So really good example here. あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あの、あ
outdoor spaces, vintage and style, uh, but also connection to SDGs. How are you using natural materials, no plastics, reusables? And how can you be flexible for all diets? How can you be barrier free? All of these issues are very important for the inbound market. So if someone's thinking about developing a high quality inbound market appeal brand mm -hmm. in Japan, you really need to consider all of these things. Mm -hmm. So, okay, oh, okay. I, I should explain a bit of Japanese, the, the, these, okay. these things. So, ここにあの書いてあることを今まとめて言ってくれてますけども、日本語があの付けられているので、えー、多くの人もわかりやすいと思うんですけども、そのラグジュアリーなあの観光を誘致するために、実は本当に必要なのがここにまとめてありますということですね。えっ、ー、とまあ、自然光があの非常に重要だということと、まあ、大きなその借景のような景色をね、えー、見れる窓、それから、えー、やはりその日本らしい建築美というか、日本建築、例えば古いものも含めて、あるいはそのさっきのガンツみたいにモダンなものもそうなんですけども、日本らしさみたいなものが、あの施設の空間には必要です。それから屋外スペースとか、えー、結構アウトドアの生活っていうのを海外のラグジュアリーの層は好むので、まあ、そういった場所が必要っていうことと、まあ、ヴィンテージとスタイルですね。伝統とかスタイリッシュなデザイン。で、えっ、ー、と、それから大事なのは、ハイクオリティと、あの、まあ、質が高いものとその SDGs を、まあ、合わせて考えるっていうことですね。さっき言ったように、プラスチックフリーなもの、えー、再利用可能なもの、天然素材、地元の素材、そういったものが大事っていうことですね。それから、インクルーシブっていうのは最近日本でもよく言われているんですけども、まあ、いろんなあ食事なんかも含めて、いろんなそのさっきの、あの、フレキシブルに対応できるというか、その、カスタマーの要求にきちっとこう柔軟に応えられるとか、あるいはまあバリアフリーなんてもいうのももちろん大事ですし、LGBTQ とかについてもあの知っておく、対応できる必要があるというところが、JJ の話してくれたそのインバウンドのポイントになってくるかと思います。Thank you. Another really good example, which is near you on Shikoku Island,、mm. is Tokushima's Ia Valley. Uh, Alex Kerr has been writing about Japan and consulting about Japan, but also he bought his own old house and renovated, and he has done many old house to guest house renovation projects all over Japan. Alex Kerr, Alex Kerr, to you, he's going to be. Is he live?、Eh? Do he live in Kyoto? I think he now, yeah, usually lives in Kyoto,、mm. but he lived in、uh, Tokushima for a long time、oh, in yeah, the Iyo、yeah. Valley. Hmm. このアレックスカーという人ですね。あの日本でも京都なんかもね、あの拠点にしながら今は徳島にもいらっしゃるそうなんですけど、もう町や古いあの日本の家屋なんかをこうリノベーション、その改修をして、それをゲストハウスにして、まあゲストにこう提供している。ような活動をされている人もあのいます。はい。So his design concept is to keep the beautiful, charming, traditional aspects of the house, the aesthetic, keep the aesthetic, but bring the old house into modern comfort,、mm -hmm. modern use. So adding insulation, adding good windows. Adding heating, adding Western toilets, right?、Mm -hmm. So you have the beautiful traditional aesthetic, but very comfortable and very、uh, appealing to stay. I know, 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 でもまあ現代の外国人観光客のニーズに合うようにまあ非常にこうモダンな設備まあもちろん洋式のトイレですとかあるいは暖房なんかも含めてその断熱なんかも含めてその快適に過ごせるその古い家屋はやはりその寒いとかねあのそういったものがやっぱりきちっと直さないとそういうものが多いんですけどそういったところをあのきちっと外国の人たちの要求に合うようにまあ、モダンにその設備的なところを更新しているっていうところがポイントですと。はい。And、uh, his 
a website as well, all of the information about his places, it's very clearly bilingual. Mm -hmm. It has a beautiful style, but there's also booking access. Mm -hmm. I think a lot of uh, hotel websites in Japan, they're not very good quality bilingual, mm. but also very difficult to find a way for booking. So these are two important points, good English and Japanese quality, beautiful pictures, but also booking and communication access mm. is important. So no, Alex Carr no, so no, guest house no home page, it you know, go on no, you know, ma, and utsukushi, so no, shashimo, much on the schedule. きちっとその日本語とその正しい英語、わかりやすい英語に、あの、バイリンガルになっているっていうことが大事なのと、あともう一つは、その予約のアクセスなんかもすごくわかりやすくできていると。日本で外国人向けにホテルのウェブサイトを作っているところの多くが、なかなかそのどこでどう予約していいかが、あの、わからないものが多いと。そういったところはすごくやっぱりクリアにしとくってことが大事なのかなという話ですね。はい。So that means you also have to hire English speaking staff who can communicate back and forth with the customer, right? <laughs> yeah, it's a bit hard part for Japanese, you know,、uh, organizers yeah. and yeah. But we, but we have a lot of international students.、Uh, yeah, right. It's a part time job, right? Mm -hmm. Mm -hmm. <笑>うん、もちろんその実際の現場でもあのきちっとこうあの外国人の人とあのやり取りができる英語が話せるスタッフを準備しておくっていうのはまあ言うまでもありません。Um, so, he has really shown a good example about a rural revitalization because、mm. by revising, by remodeling these old houses and getting people to come and stay, usually people stay two or three nights、mm. and they spend a lot of money in the local area. They go slowly sightseeing, they eat at local restaurants. So, they also have a lot of economic benefit. For the local area.、Mm. Very different from like a tour bus coming in just one hour,、mm. seeing the sites and leaving. Having a guest house has much more value for the local community.、Mm. Indeed. あのまあ、彼のそのホテル、まあ、ゲストハウスのやり方っていうのは、まあ、こういう,こう滞在が非常にこう快適な空間に、やはりその3泊とか2泊とか3泊とか少し長い期間、そこに滞在してあのバスでこう来て1時間観光して終わりっていうんじゃなくってその町に、えー、2日とか3日過ごしてその町をまあ歩いたりその町にあの観光したりみたいなことをするのでその地元の人たちにとってもやっぱりすごく有効だとあのいいそのなんだろうなその観光の,あの体験につながっているということと、まあ、今見てもらっているように一つ一つその部屋に置いてあるものとかトイレとかお風呂とかのクオリティも非常に高いものだということが分かりますよね。はい。And、uh, you see many examples of using natural materials again, reusable materials.、Uh, if you have single use materials, you're, you're using paper instead of plastic. So、うん、it can be burned or it can be composted. These are sustainable features, but they're also Nicer feeling of,、mm. right? People experience it in a more high value way. I know, yeah, plastic, no, 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 ねうん、and then、uh, having a combination of Western and Japanese things,、mm -hmm. I think, especially for the international visitor, they like to have coffee, but they also like tea. They like to have bread, but they also like to have rice,、mm -hmm. right? So having that variety, but all high quality. We have great coffee in Japan.、Mm -hmm. International visitors love that about <laughs> Japan. Wow,、right. you have really great coffee, right?、Mm -hmm. はい。OK。そう。あの、に、まあ、外国人観光客は、その、もちろん日本のお茶とか、あまあ、例えばお米とかに和食みたいなものも好きなんだけど、当然その彼らが慣れ親しんでいるコーヒーとか、西洋の食事みたいなものも、やはり同時に
その欲しいのでその2つをちゃんとあの準備してあげるっていうことが選べるようにしてあげるっていうことが必要かなと思います。So, you see, everything I'm showing is reusable, high quality, beautiful, <laughs> right? And high value experience. This is what the international visitor wants in Japan. <laughs> そのやはりその日本での旅行の体験っていうのをどういう体験、まあ、経験を望まれているかというと、まあ、外国人の,その観光客には、まあ、こういうやっぱりこう高品質な、えー、旅行旅の体験、えー、ものを使うとかそういったことの体験っていうのがあの望まれているということを理解してもらいたいなと思います。So,、uh, once again, here are some of the SDG points. I think a little bit more detail than we talked about before.、Mm -hmm. uh, when you're trying to reduce labor, reduce cost, but enhance sustainability, reduce waste,、uh, these are things to think about.、Mm -hmm. あのさっき挙げたポイントとはまた少し違ってより深く SDGs の視点についてえポイントをまとめています。えっと、一つ上からちょっと簡単に言いますと Trees and Parks for Locals and Visitors ということで、えっと、やっぱり緑ですね木とか公園みたいなものが、えー、欲しい、まあ、そこには当然そのプラスチックみたいなものをあの置かないようにしたいなということそれからウォーカビリティサイクラビリティ、パブリックトランスポーテーション、カーフリーということは、えーとまあ、歩けたり自転車で行けたりということがあのポイントとしては高いとあの。そういうことですね。パブリックトランスポーテーション is really important, right? So, yeah. Yeah, it's a,、うん、it's a real asset.、うん、But when you don't have public transportation, If you make it more walkable,、うん、so if a street is very small, maybe no cars うん、うん、can go、ね、between nine and five, for example.、うんはいまあ、あの特に日本の,あの田舎のエリアとか地域だと道が狭かったりするので、ね、パブリックトランスポーテーション、まあ、公共交通機関ないので、まあ、歩けるということが大事になってくるということですね。それからリージョナルアピールということはやっぱりその地域の良さをこうアピールすると瀬戸内でできたものとか四国でできたものとか、えー、あとで出てきます上勝でできたものとかあとは、えー、とやはりさっき言ったように23日の,、ね、あの滞在が多いので、まあ、そこを充実できるかということが大事ですとそれからアーディデサスティナブルブランドバリューということは、えー、とやはりそのサスティナブルなあのものを、えー使っていくことでそのブランドの価値が上がるプラスチックを使わないっていうことでやっぱその旅の質の価値が上がるっていうふうな理解でいいかなと思ってますでまあその分その例えば、まあ、もちろん費用もかかるんだったらそれは、まあ、ともちろんその滞在費とかあの宿泊みたいなものがあの少し高くはなるんだけどでもそれでもそっちの方がやっぱり好まれるというかブランドを作っていくっていう考え方が大事だっていうことですよね。で、えー、プロモートローカルフルーツベジタブルでやっぱりその地域で取れたものを使って食事を提供したらいいんじゃないかということですね。Thank you. For... All right.、Mm. Uh, another example uh, is uh, probably the best sustainable destination example in Japan right now、mm. is Kamikatsu in Shikoku Island.、Um, but Kamikatsu has had such a long history of necessity. To become sustainable. So I think that's why they're advanced compared to other places in Japan. But they're a great example to think about. I think that's why I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. なくす町として、えー、非常にこう今日本でも一番実は進んでいるトップレベルの活動をしているところで、まあ、歴史的に見るとすごくあの昔からそのゴミを減らさないといけないっていう、まあ、環境というかその地域の要請みたいなものが強かったっていう話なんですけども、まあ、そこでいけば今本当にゼロウェイストの,あの町として非常にこう見学者も多く日本でも話題になっている場所です。
So until uh, 2000, kamikatsu was very similar to everywhere mm -hmm. around Japan at that time. Uh, most people just burning trash in their garden or yard, or mm -hmm. they had a big landfill area. Mm -hmm. But it was it was really smelly. People didn't like that situation. And uh, Tokushima government told them, you can't burn anymore. Mm -hmm. So the rules changed but they didn't have money to have a landfill mm. or incinerator or garbage service. So they were forced to innovate and mm. to think of a new idea. That's interesting. Okay. So, in uh, no, 2000年以前はその、まあ、日本の田舎の地域でまあ、時々あるんですけど、そのゴミをまあ、燃やしてあの処分をしていたんですけども、その えっと、徳島の行政がもう燃やしてはいけないということになって、ま、当然その燃やすとプラスチックなんか燃やすとすごく臭いですし、そういったものはみんな本当は嫌だったんだけど、ま、ゴミを処理する、なんだろう、その
had lots of sustainable ideas as she was growing up. Mm. So yeah, they're both in different places now, but they were working together in Kamikatsu for a long time. あの、坂野 so Akira Sakano, she is wearing a reused coin no body mm, 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 jacket, mm. right? Uh, she really showed a lot of people around the world what Kamikatsu is doing. She would travel to New York and London and talk about Kamikatsu, talk about what they're doing. She gave TED Talks. She went to the COP conference in mm. Davos. Um, so she really helped to put Kamikatsu in the minds of people around the world mm. as well as in Japan. So she is kind of ambassador of Kamikatsu, right? She was for yeah. a long time. And mm. now she's working in Kyoto ah, okay. at the Zero Waste Japan. Mm. Now, Zero Waste Japan is in Kyoto. いるんですけど、and Terumi Azuma, she's uh, still in Kamikatsu. She runs a cafe, mm -hmm. which is also following Zero Waste. But she has started a new business called Ino, I now it looks like. Mm -hmm. And it is uh, working together with Kana and Syl van de Bell and to have international people and Japanese people to bring visitors in mm -hmm. for longer stays and to experience life in Kamikatsu, mm. do farming together, uh, kind of experience more sustainable travel. Mm. It's very interesting. Mm.で、もう一人のその え、シルバンデベルデさんっていう人たちと一緒にその日本とか海外の人たちをま、長く紙活に滞在してもらってステイしてもらってま、そこで一緒にあの農業をしたりとかそういった体験を通してま、そのゼロウェイストの取り組み
って、そう、あの、今日の話のはじ始めに、あの、小笠原島の、えっ、ー、と、父島、母島にも行った時の話をしましたけど、そこは実は空き家が全くない状態なんだけど、今、この日本にはでも実はものすごくたくさんの空き家があります。まあ、空き家問題っていうのはね、よくニュースや新聞でも我々目にしますけども、実はまあそれは可能性一つの可能性であって空き家があるっていうことはそこをうまく利用すればその海外からとか、まあ、日本の他の地域からの,その移住者とか定住者みたいなのもあの増やしていける可能性があるっていうことですね。Uh, just to go back to one of the Kamikatsu ideas is to reuse everything.、Um, so, on the left side, you see this is called a Kuru Kuru shop. So, people don't have a need for these items, but they're still usable. So, then other people can come in for free.、Okay. They can leave it for free. They can take it. And then on the right side,、uh, this is、uh, making new use of old materials.、Mm. So, taking the unwanted material and making a new product and selling it.、Mm -hmm. And then the local people can have some work to do,、mm -hmm. but also to get some money.、Mm -hmm. So, these are two kuru kuru ideas in、mm -hmm. Kamikatsu. So, Kamikatsu de kuru kuru sha, the you know, yateiru. Well, Korea is on the Basho no sha shin, and this is the one that. えっと、もういらなくなったものをみんなが持ち寄ってそこに集めて並べておいてでそれをああの別に逆に欲しい人がタダで持って帰れるようなその物々交換をするような場所が、えー、あるのともう一つ右側の方が、えっと、これが布とかぬいぐるみがある方かなその使わなくなった布とかそういったものを再利用して新しいものをプロダクトとして商品として作って、まあ、それは販売しているのでその仕事雇用にもつながるしそれを買ってくれたらそのもちろんその収入にもつながっていくという活動をされているということですね。はい、And that was another point of getting new residents. Uh, Terumi san, when she told me about the Kuru Kuru shop on the left, she said, We can invite new residents. They can get everything they need here.、Mm. They don't need to bring anything. Yeah, We、right. have clothes. We have, you know, all the things you need to set up your house.、Mm. And I thought that was a really nice point of yeah, appeal. Definitely. そうあのこのくるくる車をやってる人が話してくれたんだけどもその左側のあるようにそのみんなが自由に。いらないものを持ってきて、フリーで持って帰れる場所があるから、があの外から来た人も何も買う必要がないと、ここに来て自分がいるものをピックアップして自分の家に持って帰る。洋服もあるし、器もあるし、何でもあるよっていうことですね。はい。And she said it was especially attractive to single mothers、うん uh, because they had a lot of children's clothes and unfortunately when、uh, couples split up sometimes it's very difficult to take everything.、うん Um, so, they wanted to attract more single mothers to Kamikatsu.、うん、That is a nice idea. <笑>そのいわゆるそのシングルマザーっていうのが日本でもね、あ,のー、ありますけども、まあ、そういった人たちにとっても特にあの優しい取り組みで、えーと、そういった困った時に本当に必要なものをね、いつでもあの持って帰れるっていうところで便利な取り組みだというふうにあの語ってくれましたということです。This is the remodel now of the、uh, 45 categories of garbage facility、mm. that all the community has to go to and, and sort their garbage. But also, this is used on the right side, the end of the question mark.、Mm. This is the hotel, zero waste hotel.、Mm. It's the only zero waste hotel in Japan, maybe one of the only zero waste hotels in the world.、Mm -hmm. It's amazing. <laughs> And the design is, is really beautiful, all reused materials. Yeah. I know. And it's、mm. supposed to make you question why? Why do we <laughs> do garbage, right? Yeah. Right. <laughs> <笑>そのこの写真はあのその上勝にある45のものを分別する45種類に分別するためのセンターなんですけども上から見るとハテナマークになっていてあのなんでこんなにねゴミを出す必要があるのかっていう問いかけの,あの形でもあるということと実はそのハテナマークの一番下のこう点になっている部分丸い建物がありますけどもあそこがホテルなんですよね。でここに滞在して神活の,、まあの取り組みとかっていうのを身近に見ることができるし神活を楽しむことができるステイすることができるということでおそらく日本でもそのゼロウェイスト、まあ、全くゴミを出さないホテルとしては唯一でしょうしおそらく世界でも唯一じゃないかという話ですね。
And this hotel stay is really revolutionary. Mm. It's a really new concept of hotel. Very high quality, but all the materials are either reused or wood from the local area because wood from the local area, the whole lumber industry in that area used to be a big part of the economy. Mm. But the price of wood, domestic wood in Japan, had fallen out. So there was only 1,000 yen for one tree. Mm -hmm. So they tried to create demand for local wood to promote the local lumber industry, support the local economy. So either reused or local wood. Mm -hmm. で、ここのホテルの、そのたくさん木がね、あの、重ねてあったりするのが見えますけども、地元のその林業っていうのが実は、かつてはまあそこの地域の非常に大きな、あの、経済の中心だったんですけども、その木材の価格もいろいろこう、あの、<笑>下がって、かなうん。で、その価値もなかなか難しくなってきてるんだけども、まあそれをまたその再利用することで、その木材とか木の利用みたいな、のものをこう高めていこうという試みをされているということですね。あ、そう、あ、the staff、this is Momona Otsuka、うん、and she is running the Zero Waste Hotel right now and she does tours of the garbage facility as well and another example how creating a hotel creating the job brought in new residents so、うん、she came from Tokyo Many of the workers there came from Tokyo.、うん、They really inspired by the zero waste concept and kamikatsu,、うん、and you're helping revive your community at the same time.、うんうん、左に映っている女性はその上勝のホテルを今あのマネジメントしている人なんですけども、彼女は東京から来てこの上勝エリアのそのゼロウェイスの取り組みにすごく。地域をされてもちろんここで働く多くの人たちが別の地域から来ていてその上勝っていう町のコミュニティ全体を、まあ、さらにそのなんだろうあのすごく豊かなものにしていっているということですね。And of course, inside the room, everything is reusable.、Uh, if you do create any waste, so if you make coffee, you have some coffee grounds, うん、うん、or if you blow your nose, you have some tissue. Um, at the end of your stay, you go to the Gomi、uh, separating area with the staff and you separate your compost, you dig in your compost, you put your garbage into the right area,、mm -hmm. and you really learn about your experience as a creator of waste、mm -hmm. as well as learning about what they do.、Mm -hmm. そのもちろんその今見ての通り、えっと、もちろんその自然素材というかそのゴミが出ないようにあの部屋の中の調度品とかものもあって例えばまあコーヒーを飲むとコーヒーのカスがあるんだけどその宿泊した人は最後部屋を出る時にはそのすぐ隣にある45の分別の場所にスタッフと一緒に行ってどこに何を捨てたらいいかとか、えー、そういった指示を受けながらあのゴミをゼロにして帰ることができて、まあ、もちろんそこで。あの学ぶっていうこともあるんだけどもそれが実はそのクリエイティブなことにつながってるっていう意識をねあの受けることができるっていうかそういう体験ができるっていうことですね。うん、so when I stayed there one time and I, I was separating my garbage and then I went to the compost area and I was really excited to do it because it's such a new concept, right?、うんはい、But the person in the next room she was complaining. She's like, I don't want to do this. This is embarrassing. <laughs>、really? <You> know? <laughs> But maybe later she was thinking about it, right? <laughs> yeah. <laughs> その JJ がここに泊まった時はね、その、そこのゴミ、自分たちが出したゴミを最後はこう分別してこう帰るっていう体験はすごくユニークで新しいコンセプトだと思ったんだけど、だけどまあその、そんなことはやりたくないっていう人も実はまあお客さんの中にはいたんだけど、でもきっとその体験した後にはなんか新しい感覚を得たんだろうと思いますということですね。うん Uh, just to give you more views of the beautiful design, which is all made from local wood and reuse of waste materials,、mm -hmm. such as windows. The、uh, builders, I met the builders who did the Rise and Wind building on the right. They said it was really hard to fit、yeah. all the different sizes of windows, and then it was really hot. 
So they had to build another layer. <laughs> but it's a lot of sustainability is trial and error, mm -hmm. right? You're trying to create a better design mm -hmm. uh, slowly, slowly. Yeah. <laughs> I, I don't know the chief architect uh, has known about the fact, but I don't know. But <laughs> I have a, uh, he is my friend also. So, あのこの建物に今その写真に写ってる窓がたくさんあるんだけど、この窓も実はその地域のもうあの捨てられてしまう窓を再利用してあの作っています。だけども。その窓をこう組み合わせるのは本当に工事が大変でそのビルダーの人に話を工事した人に話を聞いた時にすごく大変だったとでしかも、えー、すごく暑いのでその窓の内側にまたちょっと日よけのエリアあのブラインドのようなものとかあのバッファーゾーンかなを設けないといけなかったっていう話ですけどもいろいろトライアンドエラーをしながらでも自分たちの活動をこう前に進めていくっていうところがねすごいなと思います。And that business, Rise and Win, is one of the heroes of Kamikatsu. They have now two breweries. They are really following the zero waste concept and they are bringing in so many customers、uh, from Japan, from abroad, but also bringing in new staff, which is also helping to revitalize the community. And this is the brewery, beer, and the beer. になっているんですけど、えっとまあ、そこがまあこういうふうな神活の活動とゼロウェイストの活動と合わせてやることで、まあ、もちろんその日本国内外からいろんなお客さんが訪れますし、まあ、それが人気になることによって新しい雇用も生んで新しいスタッフも必要になってくるからその地域の,、えっと、その労働環境というかその就労場所のまあ拡大にもつながっているということですね。So, another example、um, I would like to talk about today、mm. is Onomichi, which is closer to me here in Hiroshima.、Mm. Um, but I think they have a lot of great ideas which can be applied to a lot of rural towns around Japan.、Mm. Um, they had a lot of akia and、yeah. they have been able to reuse a lot of these buildings、uh, in new and innovative ways. and Bring in new residents、mm -hmm. um, to live there and start new businesses,、mm -hmm. which is really positive to see.、Mm -hmm. あのもう一つ紹介したいのが尾道のエリアのいろんな取り組みなんですけども、まあ、尾道のエリアも実はすごくたくさんの空き家があることで知られていますけどもその空き家をあのうまく活用して、まあ、産業を起こしたり新しいこうチャレンジをしたりそ,のそれによってそのまあ、国内外からそこにまた暮らす人が増えてきてあの新しい魅力を作り出していますということです。Now, of course, Onomichi has very good infrastructure <笑> and they are the starting or ending point of the Shimanami Kaido cycle route. <笑> so they have a lot of good foundation in terms of revitalizing the area. <笑> Um, but it really is the entrepreneurs who have set up businesses or bought houses and renovated、mm. who have really helped to bring it up、mm. um, back to success, mm. I think. Ono Michi っていうのは島並海道のねあの片方の拠点でもありますのでまあそういった意味ではそのそういう地域を活性化するのに非常にいいバックグラウンドもあるんだけどももちろんその地元のあの大きな企業とかがそれをバックアップする、えー、ことをしっかりやってるんだろうなというふうに感じていますと。And the last slide,、uh, just uh, <笑> okay. uh, this is my, my talk show that I was doing from 2020, and you might recognize one of my guests on the right there,、yeah. uh, who also <笑> shared your architecture and design ideas. <笑> so, Even if it's not like focused so small or directly about sustainability, we can learn so much about how to have a better balance between people, planet, and profit by such a wide variety of topics.、Mm. Of course, including design、mm. is very important, but also farming, religion, culture, old houses, right? Everything I've talked about in 470 talks so far,、um, all of them in some way 
are connected to a better future,、うん、which is very connected to sustainability.、うん、最後にもう一つあの紹介したいのはその2019年からそのコロナになってオンラインでその全国のいろいろその。サスティナブルな活動をしている人たち、まあ、それは別に大きなテーマじゃなくてもいいんです宗教とか観光とか、まあ、本当に身近なものとかデザインも含めて本当にいろんな試みをしている人たちと一緒に話をしてもう470回以上ですねあのインタビューをしてお話をしてきたあ自分のそのチャンネルがありますのでぜひあのここを見ていただくとそのいろんなあの小さなことがより良い未来につながるっていうヒントがねえー、たくさん見つかるんじゃないかと思いますということです。So that's all for my presentation.、Um, we have about five more minutes. If、yeah. anyone has questions, what do you think? <笑> yeah, I think so. So 誰か、えー、とあと5分ぐらいありますので、えー、もし質問があれば、あのぜひこの機会に、えー、いかがかなと思います。えー、事前にあの実はいくつか質問をもらっていたのもあるので最初にそれをお聞きしましょうかあの今日の話の中で実はヒントがあもうたくさんあったと思うんですけどもあの魅力を広めるために、まあ、取り組むべきことは何でしょうという、えー、質問を事前にいただいてます。So what the most important point I should say to, to, to promote the, the... The sightseeing for sightseeing the, the region in Seto Uchi area, I think. Oh, what's the most important? Yeah.、Um, I think access is a real key mm, point, mm. right? And if you have public transportation, of course, that's great. But if you don't, then how can you make it once people get there by car or train or cycling? How can you make it more walkable、mm. or easier to get around, like we talked about mm. before? Mm. I think you have to make a nice, walkable, or good access、mm. destination.、Mm-hmm. That's a big point.、Mm-hmm. Uh, what is the most important thing to do? What is the most important thing to do? 質問があったので聞いたんですけども、やっぱりその場所に行くためのアクセスですよね。まあ、いかにあの公共の交通機関があろうと車とか自転車で行こうと、まあ、その、うん、拠点の周りをこう歩ける、まあ、徒歩で行けるそのルートをきちっと作るっていうことが大事になってくると思いますということで、そのアクセスをまあいかに良くするか。And is it also something like The, the good approach to the destination, right?、Um, yeah, that also helps.、Mm. Um, there's every area, every destination is so different.、Mm. They have specific things that are asset,、uh, specific things which are challenge,、mm. right? So every, every area has good and bad.、Mm. Like even, even Kamikatsu, I talked about before, I was shocked when I go to Kamikatsu, the zero waste town. Some shops still use plastic bags, right? うん、うん、<laughs> so, like, there is no perfect、うん、destination. うん、うん、They, every area, every destination, every business has good and bad points. So, the most important thing is that 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 the most important えー、とそしたら私の方からもう一つさっきの交通手段についてちょうど今あのこの瀬戸内未来プロジェクトの,学あの受講生たちが、えー、とタクシーの利用をいかにこう促進するかみたいな話の課題にちょっと取り組んでいたりもするので、えー、その日本の,そのタクシーの利用について少し聞いてみようかな。So you get... I think so. yeah. But... About the taxi? Taxi,、Sorry. yeah, yeah, yeah. About taxi. So, you use, do you use taxi or? A little bit.、Um, mm. Actually, Kamikatsu and some areas, is, they don't have a taxi service、mm. because they're so rural. So, they started a volunteer taxi service、mm. 
to help get guests around mm -hmm. and mm -hmm. a lot of the new residents mm -hmm. even the international residents is driving the volunteer taxi mm -hmm. so that if you don't have a taxi service it's a problem for areas with no mm -hmm. transportation mm -hmm. right mm -hmm. so that's that's another new innovation mm -hmm. yeah yeah その上勝エリアなんかはそのタクシーのサービスがもともとなかったりするんだけども、まあみんながボランティアでこうの乗せ合いというか、その部分で、まあ多分その無料で助け合って、あの、車を走らせるみたいなことがあって、今そういったタクシーのサービスなんかも、あの、少し良くなってきてるっていう話だと思います。うん。Okay. So, thank you for, yeah, so I think it's, uh, uh, The full time, <laughs> so yeah. <laughs> well, thank you, everyone. Uh, uh, you can reach out anytime. Mm. Uh, you can find me Seek Sustainable Japan or JJ Walsh or through Nishio san. I'm sure he can put you in touch. <laughs> thank But you. yeah, I hope something sparked a new idea,、mm. you know. And even if you think that's impossible or something, just think about some of these new ideas. And I hope you have a chance to try. Uh, innovation or new design or new hospitality, right?、うんうん、It's, there's a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas here. So, this is a lot of good ideas あのお話しできることやあのお助けすることができると思いますのであのぜひ気軽にまたあの声かけてくださいということです。Thank you, JJ. Thank you very much. Yeah, it's really inspiring talk.、Yeah. Okay, good. Thank you. I'm happy. Thank you very much. Thank you very much. ありがとうございました。Have a good day. ありがとうございます。皆さんありがとうございました。それでは今日のゲストは JJ さんでした。拍手をどうぞ。ありがとうございます。I love all the copying. Thank you. Yeah, thank you. <笑>ああ、We had someone raise their hand. Yeah. 質問ありますかまだもし答えれれば大丈夫かな So sometimes people push the long button, like、I、upload see, and they raise their hand or something. See, yeah, yeah. Thank you. Yeah, no problem. Thank you, JJ. Yeah. Of course. I really、yeah. appreciate it for coming to our show. Thank you. And see no you problem. When I go to Hiroshima and again. Yes, please.、Uh, <laughs> please reach out. Let me know when you're here. Yeah, thank you. All right. Take care. Bye. Bye. ありがとうございました。Can you hear me? Oh, yeah, I can hear you. Thank you.、Oh, okay, good. Good. How's it going? Yeah. I'm a bit nervous because I, I, I have to, you know, translate. <laughs> yeah, that's why. I think you'll be fine. Okay. I, I put a little bit of Japanese in、mm -hmm. the PowerPoint. I hope that helps. Yeah, yeah. I think so. Thank you、okay, for that. Thank you for that. Yeah. Of course. Of course. Do you know how many people are joining today?、Uh, actually, I don't know. It's a few, a bit. Uh, because so it's really busy week. So、yeah. maybe I, I should record our talks and then people can watch later. So, of course, yeah, yeah totally fine. So,、uh, five, five minutes to go. So, okay, <laughs> pretty、Sounds、relaxed.、Good. Yeah, maybe I, like I should、character. relax. You did a nice job with the poster. Oh, yeah, thank you. Yeah. <laughs> Sasuga designer, right?、Uh, yeah. <laughs> Maybe. <laughs> I guess more your skill is architecture design, but、mm. you also do online design sometimes? 
online design online like do you do websites oh or? yeah website and the posters and kind of graphic design and so on yeah so it's it's a bit easier than you know the graphic designer it's really hard to build a kind of 3d but the opposite way it's a bit easier so yeah right. yeah yeah i remember talking to uh one of the carpenters mm. <coughs> and he said when he's talking to new clients about the design now he's learning how to do like 3d design on computers mm -hmm. so that you can show all the different angles and everything so he's like it's not something i ever thought i'd need as a carpenter <laughs> <laughs> so, yeah. but it's very useful yeah, yeah. <laughs> right so yeah uh maybe it uh maybe some teachers and lectures and kind of principals and so on can join so sure that's fine okay yeah should i try to share my screen uh, just to check it's working or oh yeah okay now you can you can share screen okay just to make sure you can see it okay does that look good okay that's great you can see it yeah fantastic okay i will stop uh, can you can you proceed a little bit because sometimes it doesn't work you, okay you let me can, try yeah. again okay one more time mm -hmm. oh i see what you mean Proceed. Oh, here okay. we go. Yeah, okay, great. Just a little delay. Mm, yeah, I think so. Yeah, it happens. Okay. Okay. So today we are going to talk about the Gantsu and the Kamikatsu area, the most of the topic. Mm -hmm. Mm -hmm. And then a bit about Onomichi. Mm, okay. Yeah. All right. But uh, yeah, probably main. Those are the three main. Mm -hmm. All right. So maybe from the start, I should uh, explain about the talks in Japanese okay. by myself. So yeah, please wait a little bit. And then, sure, sure. Uh, yeah. No problem. Okay, thank you. <laughs> 